Здравствуйте, меня зовут Нелли Гизатульна. Вы смотрите новости Белебеевского района на телеканале ЕТВ. Сегодня смотрите выпуски. Белебеи отметили День молодежи. Операция «Должник» провели в Белебеевском районе. Конкурс «Лучший по профессии» прошел в Белебее. Как совместить свое хобби и работу? Где можно научиться делать куклу оберег? В Белебее отметили День молодежи. В парке поющие родники организовали площадки мастер-классы, посвященные различным видам спорта, нейрографики и танцам. На площадке «Открытый диалог» гости праздника смогли поговорить на равных с представителем муниципалитета, доцентом, кандидатом технических наук Владимиром Кузьминым. В Белебеевском районе прошла операция «Должник». Сотрудники отдела МВД проверили водителя на предмет своевременной оплаты выписанных штрафов. По итогам пяти месяцев за неуплату штрафов к ответственности привлекли 139 правонарушителей. Из них 35 подверглись обязательным работам сроком на 920 часов. 19 из них были подвержены административному аресту. Мировыми судьями наложены штрафов на сумму 85 тысяч рублей. Белебеевцы приняли участие в 31-х сельских спортивных играх Республики по летнему полиатлону. Спортсмены соревновались в беге на короткие длинные дистанции, стрельбы из пневматической винтовки, метание снаряда и плавание. Игорь Федоров, Андрей Семенов, Рафаэль Батулин, Гульнас Галиус и Альбина Курмаева упорно боролись за призовое место. В итоге команда Белебеевского района заняла третье общекомандное место. В Белебее прошел зональный этап республиканского конкурса «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ. Он состоялся на базе колледжа электрификации и механизации. Для участия в конкурсе прибыли лучшие работники ЖКХ из Октябрьского, Бакалинского, Белебеевского, Бежбулякского, Благоварского, Буздякского, Давлекановского, Ермикеевского и Туймадинского района республики. У каждого человека есть таланты, которые проявляются при занятии разными хобби. Это может привести к желанию освоить профессию, искать работу или начать собственное дело. О мастерах-рукодельницах, которые нашли себя в любимом деле, смотрите прямо сейчас. Дарья Мугатнова по профессии нефтяник работала в Ахтуме на севере. Девушка признается, что такая работа ее угнетала и не давала развиваться. Она всегда была творческим человеком, а во время пандемии одним из ее увлечений стал гипс. Первыми клиентами стали ее уже знакомая. Со временем хобби выросла в профессию и Даша ушла с нелюбимой работы. Я полностью уверена, что лучше заниматься тем, к чему лежит душа, сохранять свою, свои нервы, сохранять свою психику, эмоциональное состояние и главное, чтобы это тебе нравилось. Никто не говорит, что что-то должно получаться с первого разу. Надо пробовать, пробовать, и все обязательно получится, и искать свое. За творческий подход к работе безупречное качество продукта. Изделия девушки пользуются высоким спросом. В копилку новых хобби добавила свечи варенья и парфюмирование. А совсем недавно Даша начала делиться своим опытом, проводя мастер-классы. У нас сложилась такая э, девчачья тусовочка, и мы пришли, посидели, пообщались, познакомились, э, что-то обсудили. В общем... Это мастер-класс не только, чтобы прийти и что-то сделать. Это какое-то такое комьюнити, это что-то вот познакомиться, отвлечься, расслабиться, прийти. И вот наша мастерская – это то место, куда можно прийти отдохнуть э, психологически и эмоционально. Студию Дарья открыла вместе с своей теской. Она тоже рукодельница. Девушки познакомились на выставке мастеров, которые часто проходят на праздниках. Так и завязалась творческая дружба. Дарья Фролова начала вязать 7 лет назад в секретном отпуске. Все начиналось с шапа, которые быстро набрали популярность. Сначала подружки начали просить, родственники, знакомые. Потом как-то все это через социальные сети само собой как-то развилось. Я даже, даже не могу понять, как это произошло, если честно. И мои изделия начали продаваться в магазине у нас в Бельбее. И тоже был просто дикий бешеный ажиотаж постоянно. Каждый сезон, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ну вот всю зиму, постоянный спрос на мои шапочки. На шапках Дари не остановилась. Девушка хотела развиваться и освоила новые техники вязания и макраме. Сейчас у нее в продаже есть кофты паутинки, вязаные кардиганы, джемпера, платье сетки и многое другое. Это очень медитативно медитативный такой процесс, я не знаю, я вот вяжу, я сажусь, и я, у меня может день пролететь. Я глаза открываю, было два, стало восемь, как? И успокаивается как-то голова, все, все какие-то проблемы, они из головы тоже улетучиваются, ты сидишь, вяжешь, создаешь, созерцаешь это все. 
созидаешь и так далее. И, конечно, это классно, когда ты не пошел и купил в готовое, а нарисовал эскиз, создал его, и потом собираешь взгляды восхищения. Не зря говорят, что лучшая работа – это хобби. Когда любимое увлечение не только воодушевляет и вдохновляет, но еще приносит деньги, оно быстро превращается в занятие мечты. Нелли Гизатульна, телеканал ЮТВ. Нет ничего лучше изделия, созданного собственными руками по традициям предков. В нем и душа автора, и народная память. О секретах мастерства, которые пришли из глубин веков, рассказали сотрудники Дома ремесел музея семьи Аксаковых. Дом ремесел был построен в 2008 году, чтобы сохранить традиции народной культуры и поддержать любительское художественное творчество, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Цель Дома ремесла была научить местных детей, жителей обучить каким-то ремеслам, поскольку усадьбное хозяйство всегда жило ремеслом. И здесь у нас жители, многие очень были такие деловитые, мастеровитые, были мастера кузнецы, были пекари, были сапожники, были валяльщики валенков, валенок. Ну, в общем, вот были мастеровые люди. Сейчас это, к сожалению, все уходит, но при возрождении усадьбы решили построить вот такой вот дом ремесел. Мастера дома ремесел с любовью к народным традициям передают свой творческий опыт и ремесленные знания по созданию традиционных кукол оберегов, декупажу и росписи по дереву. Рукоделием я занимаюсь с детства, меня мама научила, поэтому это у меня тяга к этому есть. Мастер-классы разные, куклы делаем обереговые, успешницу, неразлучники, мартинички. Северную Берегиню и многие другие приезжают, экскурсии, взрослые дети. Во время приезда съемочной группы в музее проходил мастер-класс по созданию куклы-веселушки. Такие куклы делали для детей, и это не просто забавная игрушка, а своеобразный тренажер для пальцев малышей. Каждого малыша с такой куколкой даже не одну, а целых две по куколке в каждую ручку. А куколку можно крутить, вот как гульнарный цалик он уже нам показывала, при этом развивалась мелкая моторика, массаж пальчиков, так девочек готовили к будущему, к будущей замужней жизни. Они впоследствии считали, что будут хорошо прясть, у них будут пальчики хорошо работать. Участники мастер-класса смогли не только научиться изготовлению традиционной куклы оберега, но и узнать о их предназначении, которые бытовали на Руси. Посетить усадьбу Оксаковых и дом ремесел можно по адресу село Надеждино, улица Оксакова, 26. Предварительная запись на экскурсию по телефону, указанному на экране. Максим Карпухин, Неля Гизатулина, телеканал ЮТВ. Это был заключительный выпуск новостей Белебеевского района. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, и я желаю вам только хороших новостей.